amekutana na watu watatu hao watu watatu ambao ni wana vipepeleushi vya Freemason ambao makaratasi ya Freemason ndio wanabandika bandika sasa unajua mm. sasa yeye kabidi agewe kile kipepeleushi kimoja kaambia sasa kama unataka utajiri mimi kwa nataka uwe katika familia yako nataka umwe mama wako mzazi mm. umeona wewe umekubali umekubaliana na matakwa yangu nilokuambia yeye mimi nimekubaliana na matakwa yako uloniambie kabla amezidi kwenda kumbe ile ilichanza kugeuka kuna siku saa amekaa ndani kaka yangu kitu kikamtokea kinyume cha maumbile kimemtokea kitu anamwambia wewe mwanamke naomba usome swala zako za mwisho anamwambia nani anamwambia mama mm. soma swala zako za mwisho sasa hivi mm. nataka nikumalize umeona akasema nataka mimi niombe dua eh omba dua nataka nikumalize akasema ni kwa kosa gani ndio nimeshakwambia na ukiendelea ubishi na shangana kupiga nacho chichuma hicho kishito mama akasema basi mimi niombe dua nikishaomba dua tayari wewe utanimaliza Mm. Nikabidi mama aombe kweli dua pele yangu. Kaomba dua pale. Akasimaliza kuomba dua akamwambia sasa mimi nataka unimalize yani malize nishamaliza kuomba dua. Mm. Yule kweli kakichukua kile chuma akakinyanyua akaja tena tamaa ikamjia. Hiyo hiyo roho ya kutaka utajiri imemjia. Kuja pale kwa baba baba iwezekani mimi ni getu ya tia nyumba mimi bado naitaka. Kamkuta baba yuko kitandani kalala akamchukulia nini sasa? Kamchukulia tena shoka lile lile la siku ile. Mm. ikabidi ampige tena pale shoka kitandani bwana. Yeah. Umeona? Kwa mpiga na shoka kitandani mzee watu tena kazima. Tukasema baba la kichwa pale pale poshono, pale pale kaenda kufumua tena nyuzi bwana. Mm. Eh, wamepigwa tena pale baba. Kutoa zile karatasi tatu akamwambia zikarata akatoka wakatoka nje akasema huyu hapa mama yake yupo. Abidi wote tuitwe kifamilia pale. Mm. Yaani kwamba tuongee kifamilia. Mm. Huyu mm. kwanza alikuwa ana swali kwenda msikitini kabisa. Yaani tunaona sifigi dai. Alikuwa anaenda msikitini ana swali. Eh? Mm. Anaenda msikitini ana swali vizuri yani alikuwa ana swali ni swala tano kabisa. Mm. Lakini baadaye kapata tamaa ya vishawishi mm. ambapo alivyoona kishawishi cha kutaka utajiri ya haraka haraka. Mm. Umeona? Kumbe na mambo ya ya mambo ya ya, ya ufilimason filimason. Mm. Umeona? Tuko eh eh naitwa Sharifa. Mm. Mimi katika familia ni mtoto wa nne. Mm. Pia nilikuwa na kaka yangu katika familia hiyo hiyo ambayo ni katika watoto wanne. Huyo mm. ni kaka yetu wa kwanza. Huyo mm. kaka yetu alikuwa hana mwanamke, hana nani. Yaani tuko tunakaa familia moja yani pale kifamilia. Baba, mama na watoto. Sasa huyo kaka yetu alikuwa anafanya mishimishi zake za kazi ambazo za kuuza biashara. Anauza nguo, viatu, umeona? anarudi nyumbani vizuri tu tuko kifamilia. Katika familia yetu sisi baba yangu ni Muislamu, mama ni Mkristo. Umeona? Mm. Sasa zaitu alikuwa anapiga mishemishe zake za hapa na pale. Sasa katika mishemishe zake kuna siku moja katika tem- kutembea tembea kwake kampata mwanamke. Mm. Huyo mwanamke akaja pale mpenda mwenye wamependana huko alipokutana. Mm. Kabidi aje nyumbani awasimuliwe wazazi wake, baba na mama. Mm mwana wa simle baba na mama mm. katika kuasimulia akamuuliza akamwambia mama bwana mimi nimempata mwana nimempata mwanamke umeona mm. mama akasema kama umempata mwanamke sio mbaya ndio vizuri wote wamewaambia na baba sio mbaya ndio vizuri maana tu kama umeamua mwenyewe kutaka kuoa basi wewe oa umeona mm. basi ikabidi ndo yeye mwenyewe atoke kuna siku kweli akakaa na hotelia na mahusiano yao na sisi tupo pale nyumbani familia Siku ya kaka akasema basi huyo mtu nitamleta nyumbani mmuone. Mama akasema sawa hamna tatizo. Siku akaja jioni kama saa 10:00. Mm. Kuja pale amekuta kweli pale mwanamke yule amekuja ameongea pale vizuri na wazazi vizuri ah basi kama mwenyewe umelizika si tuko tayari. Kweli katika matembezi yao amekaa kaa maana amekaa muda kidogo. Ikabidi atoe barua kwa yule msichana, akamtolea barua, akamtolea mahali akaoa kweli pale ndio imepita. Ila ilikuwa ya kimya kimya. Mm kwa katika kuoa pale ikabidi amchukue ya mwanamke ajukue naye pale pale kifamilia lakini kile mtoto na chumba chake mmm akaa na kapa sasa katika kaka zao nini chakula vinapikwa kifamilia watu tunakula nini yani ngono napika kifamilia ila ile yeye turudi anapikwa chakula chake na ikiwa kwa nipoti chake kama yeye na wifi kwa tunakaa tunapiga nao vizuri store na cheka wifi 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 si unajua ile kifamilia yani furaha Imeenda aida. Sasa kuna siku katika miangaiko yake hapa na pale amekutana na watu watatu. 
hao watu watatu ambao ni wana vipepelushi vya Freemason ambao ni makaratasi ya Freemason ndio wanabandika bandika si unajua mm. sasa yeye ikabidi agewe kile kipepelushi kimoja mm. akaja kukisomea nyumbani Mm. Katika kusoma na mke wake basi mwanamke kakubali wakawa ameshauriana ndani bwana mume wangu mbona hata mimi nimehamasika mambo haya kama vile twende tufuatilie kwenye mambo haya inaweza kuwa huyo akawa anaweza mambo hayo twende tunaweza tukapata na sisi tukahamasika utajiri tukapata utajiri wa haraka haraka basi katika ku, na yeye naye vile vile mimi mwenyewe vile vile naona sielewi bora kama vipi tukoende tu kwenye utajiri tunaweza tukafanikiwa ikabidi watoke sasa waende mpaka hapi wakapiga simu kwanza kabla ya kutoka akapiga simu pale nyumbani kupiga simu kweli yule pale ba, mganga wa tiba asili pale akabidi apokee ile simu kupokea kaatajia bwana mimi niko tegeta kabidi watoke sasa njoeni siku ya Ijumaa sababu siku ya Ijumaa watu wanakuwa wengi ndio vizuri njoeni kabidi watoke asubuhi kama saa mbili mbili hivi wamembeba mtoto wao na wao wenyewe wameenda wapi tegeta sasa kufika kule tegeta kweli wamefika katika hilo jengo hilo maeneo ambayo yupo huyo mganga wa tibasili kaingia mle ndani wenyewe wakakaribisha vizuri karibuni karibuni amekaa pale akasema ah mmekuja yeye tumekuja akasema sawa katika mmekuja nyinyi hapa je katija kuja kwenu mnaumwa maana hapa mimi na tibia hadi malazi sumu ukiwa na UTI ukiwa na chochote kile ambacho hata ukimu mimi na tibia kwa kama mmekuja hapa mna tatizo ah si tumekuja hapa hatuna tatizo hatu mwili wala nini ila tumekuja hapa tulikuwa na shida ya utajiri umeona mm. yule mganga akaanza kusema kama mmekuja kwa sababu ya swala la utajiri basi msiwe na wasiwasi ila mso leo nitawaambia leo nyewe njendeleeni kuja tu nitakuja kuambia siku moja nitawaambia mm. kaambia saa basi hamna neno ila mmoja mnakuja kuswali hapa hapa kwa sababu watu wanaswali hapa hapa kila Ijumaa mm. kaambia mna tatizo haya akawa na udi nyumbani. Wakija pale nyumbani tulikuwa tunashangaa hivi tulikuwa tunaongea naye vizuri tunapiga naye sio kile baadaye kaanza kama kututenga. Mm. Tunajua katika familia mlikuwa mnacheka wote vizuri mnakaa kama ni familia ni furaha lakini baadaye inakuwa kama mtengano fulani. Tukashangaa mm. mume mwenzetu mbona sasa hivi anatukwepa kwepa? Mm. Kwa nini atukwepe? Ila tukaona tukawachukulia hada wenyewe wameamua. Si unajua huwezi kuwafuatilia. Mm. Dada wenyewe wameamua tuwezi kuwafuatilia. Mm. Kabili tukae tufanye tutulie basi tukasi tunaendelea na stories zetu na, na familia yetu nyingine hao wenyewe wakirudi sasa ingawa natusalimiwa naingia ndani hawatoki mpaka usiku mpaka asubuhi tunasema kwani hao mbona sasa hivi wame, wamebadilika sana kwani kuna tatizo jibu la mama sema ah, achane naye labda atakuwa mwenyewe ana mambo yake huwezi kumfosi ni achane naye atapojisikia kuongea na sisi ataongea na sisi lakini kama ajisikii achane naye basi tukawa tunaendelea unapiga story tu zingine nini nini siku ya siku wakatoka yeye na mke wake mpaka api tegeta tena. Wakati sasa wanakaa wanafululiza. Msikiti ya kawaida waende kuswali ikabidi waende huko kwa jole ustazu. Yaani alizani kama ustazi wenyewe kumbe sio. Yaani mm. wewe mganga atiba asili ana mambo mengine tu wenyewe. Umeona? Mm. Tamaa ambazo zilizo zilizokuwa zinampoza. Mm. Basi kabili atoke zake. Uh sikuwe na mke wake. Tutoke bwana mke wangu tuondoke zetu. Tunachelewa ikafikia kipindi mpaka wanapiga ugali wanaondoka nao. Na mweza eh mbona wafu wangu unapika ugali ah si unajua tena sasa hivi hadi ugali naenda nao huko huko ngamweza ni huko huko naenda nao huko huko wapi mm. naenda nao huko huko nani tunaposwali nikamwambia mm. ah huko unaposwali eh sasa eh kweli sasa hivi sio mchezo hadi ugali sasa hivi mnaenda nao huko huko tena imekuwa balaa ah si unajua tena kwenye mafanikio lazima usikatae kitu lazima wewe ufanye unavyotaka mm. kaambia haya wametuka zao wenyewe wameondoka kuondoka amekaa huko mpaka saa mbili usiku wamerudi nyumbani pale. Kodi pale nyumbani basi kakaa anapiga kwa ah sasa hivi swala sasa hivi mimi naikubali sana. Yaani tangia nimeanza kwenda msikiti mwingine hii msikiti yenyewe na uko na poenda sasa hivi yani tofauti. Hmm. Nikaambia kwa sababu gani ah yani huko kuna hamasika sana kuliko hata huko msikiti tunaoenda yenyewe yenyewe. Kasema eh kwani huko msikiti mnaoenda uko vipi? Yani ah hiyo ni so msikiti yani ni nyumba ya mtu lakini huyo baba huyo anaswalisha so mchezo. Mm. Tukasema ila so mbaya kama mwenyewe umeamua kwenda hivyo, kwenda huko mmeulipo kwa umeamua kwenda huko so mbaya. Ndio vizuri. Haya, kanaudi pale anakana. Kula tunaongea naye vizuri kama kaini. Sasa kumbe yule baba kule huyo baba ambaye ndo mwenye tiba asili walijua kwamba ustazi. Kumbe so ustazi wa kawaida, kumbe ustazi wa Freemason ya. Mm. Umeona? Akaanza kumwambia. Leo ndo siku yako ya nini? Ya kuja 
Leo siku yako ya kuja mm. tuongee hapa kuna vitu nataka nikwambie anamwambia huyu kaka yangu. Mm. Ah eh basi wamekaa. Akaambia kijana mimi nimekuita hapa kuna kitu nataka nikwambie. Kama kweli wewe unasema wewe simsema nataka utajiri. Kaambia mimi nataka kweli utajiri. Wapo na nani hapo? Wapo na wewe yangu. Sio mimi nataka utajiri. Kaambia sasa kama unataka utajiri mimi kwa nataka uwe katika familia yako nataka umuwe mama wako mzazi. Mm. Umeona? Umeona? Nataka kumo ni muwe mama eh. Hey. Basi hamna neno mimi mwenyewe ninapenda hivyo. Kwa hiyo umekubali umekubaliana na matako yangu nilokuambia hey, mimi nimekubaliana na matako yako uloniambie. Mimi niko tayari kumuua mama yangu. Asema uko tayari kumuua mama yako eh. Hey. Basi hamna tatizo. Yuko sasa mimi nakuomba kesho nenda kamuulize mama yako jina. Ukishaenda kumuuliza mama yako jina, akisha akisha kwambia jina lake tu, wewe njoo hapa tu tuanze kutengeneza kazi zetu. Mm. Kaambia saa. Basi katoka kule na mke wake kwa furaha, wamekuja mpaka pale nyumbani mnashangaa furaha sio mchezo. Tunauliza eh, leo mbona mna furaha sana? Ah leo tumefurahi sana leo. Kumbe kuna vitu ambavyo walikosha viongea kule mm. na huyo Freemason huyo ambao alikuwa anamjua mganga kumbe wanamjua kwamba ustazi wa kawaida ambao wa kuhutubia kumbe sio mtu mzuri. Yaani ana mambo yake mabaya ambayo anayofanya yeye bila wao wenyewe kujua. Mm. Basi ikabidi pale warudi nyumbani pale na kuambia furaha nini? Si unajua? Mm. Ah. Tumekaa zetu. Sasa siku hiyo asubuhi mama amekuepo pale nyumbani pale yuko na baba. Mm. Kwa hiyo pale nyumbani akamweza mama mama e, kuna kitu mimi nataka nikuulize kidogo kama uta akasirika. Kutoka ukaka ndo anamweza mama. Mm. Kitu gani tena? Yuko mani mama wewe jina lako nani? Mm. Ya akamweza wewe jina langu la nini? Umeona? Ah mimi ni kwa nataka nijue tu jina lako unaitwa nani halisi? Mm. Akaambia wewe kwani unataka jina langu la kazi gani? Masa huko naninganganiza jina jina. Ikabidi amtajie. Umeona? Sasa kitu kwangu mtajie yuko ah mimi kwa nataka jina tu ama wengine hata sina shida nao kukuuliza sana jina ndo nilikuwa nalitaka. Mm. Akasema sawa nimeshakusinisha kutajia eh. Baba yake baba naye anamuuliza kwani na mimi naye nikutajia jina langu akaambia ah ah mimi kwa nataka mama tu jina lake basi sio wewe. Mm-hmm. Akasema ah, sawa. Ikabidi atoke zake sasa pale na mke wake wameogaoga tayari fanya haraka tuwai bwana sasa hivi swala itatupita. Wametoka zao eh wameondoka zao mpaka kule kufika wameenda na kikaratasi ambazo si jina lile wamelichukua melikopi la mama lile wameliandika pale wamechukua karatasi ile ile kopi jina wameenda nao mpaka wapi kwa hiyo nani mganga huyo mpaka hapo kufika pale akamwambia bwana sisi tumekuja ule mzigo ile tuelekee ile tuambia sasa leo tumetekeleza ni huyu hapa ambaye ni karatasi hapa tushapata ah hiyo eh leto hapa kidogo umeichukua ile ameisoma Wisoma akasema ah hapa si ushakamilishi. Kwa hiyo cha msingi wewe unachotaka ufanyie jani mpaka wewe mambo upate utajiri. Wewe ni yako unataka ufanyie ifanyeje? Akasema wewe vovote utavonifanyia mimi, mimi niko tayari. Mm. Akamwambia sasa mimi nakutengenezea majini haya matatu. Mm. Hayo majini matatu unaenda kwa hiyo kwenye chumba chako. Mm. Cha kulala kile unapolala na mke wako ndio unaeka ile majini matatu. Mm. Yale kabla ya mzidi kwenda hali ndani kuna badilika utaona kwa sababu kama kuwa inabidi uwe familia mzima usiwe tu mama tu kwa sababu ataanza mama afa atafiti ya baba atafuatia familia yote wewe ndo mambo yako atakuwa mazu, mazuri mazuri yeye jibu lake sema hamna shida mimi nachotaka mambo yangu kamiliki mm. sawa ikabidi achukue ile manari makaratasi yale karatasi nyeupe ile karatasi nyeupe akaanza kutengeneza tengeneza kaza kuandika andika mambo yao anayojua wenyewe Mm. Muona ameshaandika kila kitu akachukua na lile jina la mama akaandika mule kila kitu. Mm. Yote yamekamilisha kabisa. Tayari sema hizi karatasi umeziona eh si ziko ngapi? Ziko tatu. Kasema sasa hivi unaenda kuweka kila pembe mm. ya chumba. Mm. Eh pembe moja imebaki. Weka kila pembe hizi karatasi ziko tatu. Weka pembe zote. Hizi pembe moja mbili tatu bas. Hii nyingine acha. Sema mm. sawa akachukua kweli ile karatasi kaondoka nazo ile karatasi lakini ni jini yani unaenda kwa macho ya kawaida unaweza kusema ni karatasi mm. lakini ile ushampa kitu ambacho ni jini kinaenda kugeuka ndani mm. ikabidi atoke pale waje usiku kama saa mbili wanawake wanakaa mpaka saa mbili siku ingia mpaka saa 4 ya usiku wanakaa huko huko mm. wanaswali tu umeona mm. basi wamerudi pale nyumbani saa mbili mbili wametukuta vale tunapiga story yenyewe tumeshakula ugali tayari au kwa sababu wakafikia kipindi mpaka hata chakula wanakataa kula kwetu mm. wanakupika wenyewe wawili tu mm. umeona ah kufika pale vipi mama 
safi tu si anajua anachokifanya kitu gani anafanya anamsalimia kwa mbwembo si anajua mimi wewe muda wote unadondoka tu mm. kwao usinisumbue mm. basi vipi mama hapo vipi muda umetulia tulia hapo eh si tumetulia vipi za huko safi tu tumaudi zetu salama ambia haya sawa wameingia ndani na mke wake amejifungia mda mlango mm. kumbe mwale ndani ndio alikuwa anachukua ile makaratasi anaweka kila pembe si tunaona mlango umefungwa kumbe kuna mambo yanayofanya mm. tumeka zetu wenyewe tumetulia mm ikabidi tukae bali tunashanga siku akatoka zake kama mwenyewe na mke wake kama kaida wanaenda wanaswali wanarudi sasa kuna siku amekaa mamangu akamuta dada yangu bali mm. akaanza kumwambia mbona kaka yenu simuelewelewi kwa nini sasa hivi mbona naona kama mtu ambaye aliobadika kama mtu ambaye alichanganyikiwa fulani mwenye tofauti na nyendo zake za zamani ndio sivyo katof yani kumetofautisha kitu fulani simuelewi yani yuko vipi mm. umeona kwa sababu juzi nimelala Nimeona kama watu wamenisimamia nimesimama katika ukuta kitu kikanichanganya mm. asubuhi naamka nimekupuka nimechanganyikiwa nimekaa mtu kama mtu mwenye mawazo nikawa nafikiria yule ile nisimamia kwani kuna kitu gani mbona mm. wanasielewi alafu na nyendo wanazozenda nazo kaka yako simuelewi elewi kwa hiyo nachanganya ile ndoto niliyoiona alafu namchanganya na huyu kaka yako anavyonifanyia huko ndani naona simuelewi Jibu la dada wasema wewe achana nayo. Kama kuna kitu ambacho kibaya atachokifa atachofanya, basi utakuja kuona. Lakini kama ana mwenyewe kaamua kukaa wajitenge au kuna mambo yao wenyewe wanafanya wewe achana nao. Umeona? Yeye mama akasema sawa, mimi nakusikiliza wewe na mimi sina kuongea. Mimi namwachia Mwenyezi Mungu. Haya. Mm. Ikabidi atoke pale mwenyewe yeye ana habari. Yeye kila siku anazurura tu mara huku mara huku kuzurura kuishi. Mm. Sasa siku hiyo wamekaa ndani sunajua kile kabla mzidi kwenda kumbe ile ilishaanza kugeuka kuna siku saa amekaa ndani kaka yangu kitu kikamtokea kinyume cha maumbile kimemtokea kitu ambacho cha utofauti yani tofauti mm. yani mfano kama utumbo si utumbo umetoka tu kwenye mwili wake kwenye mwili wake mm. akabidi amwite mke wake mke wangu mke wangu Hebu njoo niangalie mara moja mbona najiona na itirafu. Mm. Ikabidi mwanamke aingie ndani amchungulie. Ah, kwani mume wangu mbona umepatwa na nini? Mbona mm. ananitisha hata mimi mwenyewe na sijai kuona vitu kama hivi vya maajabu? Umeona mm. kafa hata mimi sielewi ikabidi basi awafanye siri. Yaani mke aliona nini? Eh? Mke aliona nini? Mke aliona kama mfano wa utumbo umetoka. Umetoka kwa njia kinyume cha maumbile yani nyuma. Kwa njia ya Jacob. Eh. Uh-huh. Vitu vimetoka. Uh-huh. Ikabidi amwite am, mke wake ndani. Amwambie mke wangu mbona mimi sielewi nimeenda chooni? Uh-huh. Najiona kuna kitu kinaninginia. Uh-huh. Kwani tatizo nini? Hebu mchoni angalia naye mara moja alikuwa mke mke wake nje. Akamwita ndani. Chao mara moja nikunikwambie kitu. Uh-huh. Kabidi amwangalie pale ndani. Kuangalia akasema hey, kweli hadi mimi hicho kitu kinanitisha. Kwani tatizo nini? Hata mimi sielewi. Uh-huh. Ikabidi amwambie basi subiri nikubandikia maji ya moto. Uh-huh. Afu ukishaubandikia maji ya moto twende chooni. Uh-huh ni kuangalia kama vipi ni kukande kande naweza likarudi uweze jua takao ya matatizo tu labda akasema sawa akabidi abandikiwe maji ya moto ya ufugu ufugu si tupi pale nje tunapiga story na tiasiza karata hapa mm. ametoka pale kweli kaikuwa ile maji wenyewe pale akaingia chooni bila kumwambia mtu aina yote kitu unaona anahangaika angaika mara chooni mara ndani mara chooni mara ndani mm. eh mji mkubwa hapa kipindi cha mamangu ameenda wapi mm. maana anapenda kwenda church kanisani yani mm pale ametuacha familia tu ana watoto wa kike ndio tuko pale tunachacheza tu karata ilikuwa kama jioni jioni mm. kabidi otoke pale wenyewe cha 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 mpaka pale waingie chooni kuingia chooni kweli aka wekwa kile kitu kile kimeingia ndani wamsokomeza kweli kile kitu kikazama ndani umeona kuza kimezama ndani kweli alikuwa anamkandamiza na maji ya moto kikazama kweli ndani nani alikuwa anakandamiza sasa uifi na mke mtu na mke wake wa kuchooni huko oh. eh akamkandamiza kile kitu kweli kimeingia ndani Yaani karudi tumboni. Eh hey, kimeudi tumboni akakaa sawa. Mm. Basi ali ile kaja kutokea kwa siku ile moja yani kama imeonyeshwa maonyesho fulani baadaye ikapotea. Mm. Akaa anaendelea na shughuli zake kama kawaida kwenda kazini, kidogo kazini anaenda huko kuswali huko anaenda kuswali kila kama kawaida anaenda huko kwa sababu kaacha kuswali kwingine wakanafuatilia huko walipoambiwa kwenye mambo ya utajiri. Mm. Wakaa anaenda sasa kuswali kama kawaida anarudi anaswali anarudi anaswali anarudi umeona? Sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu bwana akitaka kumwaziri mtu au kumuonyesha kwamba huyu mtu sio mtu mzuri angalau ni ndugu lakini sio mtu mzuri. Mm. Ikabidi siku hiyo amerudi kama mida saa saba mchana pale nyumbani alikuwaepo huyo mke wake 
Alafu alikuwa na familia ambayo ni mawifi ambayo ni sisi. Tumekaa pale. Mwanamke yule alikuwa anapika ugali. Mm. Anaona anakorogea uji wa ugali huu. Mm. Ule uji uko unatokota. Pale nje alikuwa na mtoto wao mwenyewe kile kitoto kinacheza cheza pale nje. Mm. Umeona? Sasa kidogo kuingia yeye ilikuwa kama bida ya saa saba hivi mchana kaingia haraka yani kaja macho wangu wangu mm. yani kama mtu ambaye alovutishwa banki ile sio mtu kama mvutishwa banki au kama mtu ambaye ulopaga wa fulani hivi uelewi mm. kaingia pale wangu wangu akasema mbona leo kakaangu asalimi mtu wala nini mm. moja kwa moja ruti mpaka ndani we we njo hapa mara moja na mtamke wake kiukali njo hapa ambaye kwani kuna nini we ingia ndani usiniweze kuna nini mm. moja kwa moja mwanamke kaingia ndani katika kuingia ndani Anaweza kwenda tatizo nini mbona sikuelewi mwanangu mbona umekuwa kama umechange ah wewe ingia hata nishoko kwa maana ukiniendelea kuniongelesha nitakuchokufanya utakisahau katika maisha yako. Mm. Kabidi mwanamke aingie ndani maana anaogopa asema eh mbona mwanangu leo kanichange na siku zote anataka kuiga na furaha mm. leo mbona kachange? Kabidi aingie zake ndani bali. Kuingia ndani uji umeamewasha nje unatokota hapo. Mm. Ah. Sasa mimi nashangaa mbona wifi ayatoki nje nusu saa mzima uji unatokota kusonga gari usongeagi kwa nini nini? Kumbe yule aliyokuwa kashamshikia kisu ndani. Mm. Umeona akachukua kisu. Kamwekea kwenye shingo hapa. Anaambia ukifanya pioko na kumaliza. Mm. Umeona? Sasa mimi sijui kwa sababu mimi unajua mambo yao ndani wewe kufatilia. Wewe unajua wenyewe na mambo yao wewe kuwafuatilia. Mimi niko zangu nje tu hapa nimekaa. Mara kidogo nakaa kakaa kidogo nusu saa mzima. Nashangaa wifi kama anapiga kelele. Mm. Umeona? Nikajua labda anapigana ametibuana kumbe kuna mambo wao ambayo anafanya kabidi amacho amfanye tena kinyume cha maumbile mke wake. Mm. Umeona kambadilikia tena. Kisa. Hiyo haina kisa, yani ka change. Sasa si vitu vishaanza kubadilika ndani vimeanza kugeuka umo. Mm. Eh vile vitu walivyovitegesha vishaanza kugeuka kwa hiyo vimeanza kuachanganya kichwa. Mm. E, kabisa sasa achukua aze, aze kuchukua kisu haraka haraka kama kurusha kitandani. Kampigiza kwenye kitanda huo kumpigiza kwenye kitanda wa mwanamke alikuwa kavaa jinsi jinsi kaitatua kama utafikiri kama jinuu ya huyu radi umeona kaichana kwa nguvu jinsi na ngumu sio mchezo huwezi kuichana hivi bila kiwembe lakini kachana na mikono mm. kuchana kwa mkono kambadilikia kamfanya kinyume cha maumbile pale mm. akamwambia sasa fanya ujinga ni kukomeshe sasa hapa ufanye pia kwa leo mimi na wewe mwanamke yule kafanya vitendo vile yule mwanamke analia mm. Yeye yeah, yeye yeah, wifi yeah, wifi wifi anapiga kelele. Sasa mimi nikasema kwani huko kuna nini na mimi sana uogopa mkimwangalia kaka yangu kashabadilika. Umeona? Mm. Sijajua kinachoendelea ila jinsi alivyopiga kelele naona sio alivyokuwa anamfanya mambo yale kinyume cha maombi. Sasa mtu kwa sababu ujui chochote, wewe unajua ndio amepigana wenyewe mambo yao. Unajua? Mm. <laughs> Sasa kalia mwaka analia baadaye kaka yangu naona katoka na katoka na funga funga vizuri usipu mm. mlangoni ba mm. kaondoka zake. Sasa katika kuondoka wifi katoka nje lakini naona kama mtu ambao ana damu damu yani kama mtu ambaye damu zinitoka miguuni. Mm. <laughs> Namuuliza kwani wifi vipi? Ah kaka yako kuna kitendo kanifanyia sijakipenda. Mm. Nikamuuliza kitendo gani tena hicho kaniingilia kinyume cha mwombile. Mimi cha msingi na cha mbolea. Mimi hapa kukaa naye kaka yako ndio basi. Mimi na ye iwe basi. Na apigia nyumbani waje mimi wanichukue hapa mimi niondoke. Siwezi nikakaa hapa kaka yako sio mtu mzuri sasa hivi. Mm. Mimi nikasema kwani kwa kosa gani? Kwa sababu mbona hapa mimi naona kaingia tu ndani alafu naona mtu ka ah mimi mwenyewe simuelewe naona kama mtu ambaye alochanganyikiwa. Mm. Ila alikuwa ameshaniwekea kisu kabisa kwenye shingo ni yake sio ni uwe hata simuelewe ila kisu kakitupa hapa hapa chini. Njoo kione wifi nikaingia ndani kweli kesi imekuta pale chini. Mm. Nikasema mm, kwa hiyo kama kafikia mambo kama hayo tu kama hiyo kweli hatu alofikia nayo sio nzuri. Ila mimi nikanyamaza Mama akarudi kanisani kaza kumhadisia na dada zangu walikuwa nje wanacheza karata nikawahadisia akasema eh kweli sasa hivi kashafikia tu namna hiyo tena wewe sio kwa mtiani mm. sijui kwa sababu gani tukasema sielewi mbona walikuwa wanaenda vizuri kanisani huko msikitini mm. kumbe waende msikitini sio kwa naenda hapo lakini naona sasa hivi wamechange atuelewe sio kwa naenda msikiti gani sijui wenyewe achana nao basi mama akaja tukamwalifia mama akasema si nimekwambia ni jiji nimwambia dada yako alikuwa yeye alikuwa ananipingia nikakuka kaenu kuna vitu anavifanya sivielewi kwa sababu kila nikikana muona simuelewi mwanangu lakini muona ka change mimi mwenyewe mwanangu namjua mtu mwenye mzazi unamjua mwenye mwanao alivyo lakini muona mwanangu ka change si nikwambieni lakini mtakuja kushuhudia tena nyenye ya mazeni basi ah, tumekaka si ilivyomfanyia hivyo wifi Si yule wifi akaona kebidi apige simu ndugu zake kwa sababu gani kazalishwa? 
Mm. Kabidi apigwe simu ndugu zake. Halo, halo eh. Dada, dada njoo hapa mimi niko nyumbani. Kuna kitu atarije kukwambia. Kabidi dada yake atoke kule tazara. Mm. Aja. Kuja bwana mimi dada nilicho kuja kukwambia shemeji yao kaniingilia kinyume cha mbele na muona mzao kama mtu ambaye alochanganyikiwa. Cha msingi na cha mbolea mimi hapa sitaki kukaa tena. Mm. Naomba nileta gari, niingize vyombo vyote, tuondoke huko huko, nikajue maisha yangu mengine. Mm. Jibu la dada yake naye kachukia kwa sababu gani huyu shemeji afanye mambo kama haya amefikia hatua ambapo hivi kama mtu mtaki si bora umwambie kuliko kumuingilia kinyume cha maumbile. Ikabidi sasa atoke, api aende kuchukua gari pick up ikaja pale. Wakahamisha vitu vyote pale ilikuwa jioni. Nihamisha vitu vyote ameingiza kwenye gari ameondoka. Amembeba na mtoto kila kitu. Sasa katika kurudi ilikuwa saa mbili mbili yule kaka yetu. Ala kutapale kuna itinafu. Eh. Yuko wapi mke wangu? Anauliza yuko wapi mke wangu? Tuka Si wewe tukaambia si jinsi yeye atujui. Wewe umeondoka ulimwacha. Si tunajua umemwacha api. Si ndio anza kutukimbiza sisi na na mapanga. Mm. Watu wakaanza kukimbiza kama mtangia njia yake. Kasema hapa leo hapatoshi huko michafuka. Tumekimbizana watu wakasema yes. atakuwa si ndio kashachanganyikiwa ndio uchizi una mdogo wa si ndio unakuwa unamwanza. Mm. Tu mtu anatukimbiza. Tukasema mm. hapa hapa fai nyumbani kushaharibika. Ikabidi tuwaite wanaume. Tukasema hapa jamani utuwaite wanaume atakuwa kashachanganyikiwa. Ikabidi waite wanaume pale. Kuitwa wanaume wakamkamata ule. Kumkamata wakamfunga kamba mikono na miguu. Wakasema huyu hapa cha msingi huyu. Huyu kaitu kama vitu mpeleke hospitali labda wakampime akili. Takuwa dakika zake sio nzuri. Mm. Enda hospitali wameenda kumpima wakasema wewe ana tatizo la aina yoyote. Mm. Tukasema ana tatizo yoyote. Eh, sasa tatizo nini mbona amechange? Tukasema mm. sisi wale wenyewe anasema sisi hatujui lakini tatizo tunamuona mbona ana tatizo yoyote? Mm. So cheese huyo. Mm. Tukasema basi ikabidi tufanye turudi nyumbani bale. Mm. Tukae tena tukae tumwache. Kumwacha siku akatoka akakimbia ghafla akaenda kulala makabrini. Katika kukimbia makabrini sasa ndio uchizi ushamwanza na mwanamke tena akashaondoka yani tukaanza kuweuka. Mm. Kabili akimbia makabrini na sufuria lake. Hata watu wanashangaa, ah, huyu mtu alala hapa makabrini anafanya nini? Ukiangalia mbona kaka tu mzuri, tatizo nini? Watu wanashangaa na mpita pita hapa. Katoka kaudi nyumbani. Muone, kurudi nyumbani akaa mama anamuuliza, "Kwani wewe una tatizo gani mbona sasa hivi mlivyo kama mtu ulichanganyikiwa?" Jicho kalitoa yuko mtio mimi najiona sijielewi elewi anamwambia, "Mimi sijielewi elewi, kuna muda nakaa saa, kuna muda sikai saa." Mama kama amesema umeona eh hey. anamwambia baba umeona umeona huyu mbona simuelewi mwanao baba si mmm hata mwingine anamuona simuelewi sasa siku hiyo baba mwenyewe alikuwa kaka zake asubuhi kaka zake pale nyumbani yeye akaenda kwa shughuli zake kama kawaida kaondoka zake hivyo bwana akili zake zinakuja zinakimbia kaondoka kazini ndani kwake amna kitu ateki kimoja hapo kwa upe kama uwanja mm-hmm. kaondoka zake kazini kwenda kazini akarudi Mona jioni jioni ukarudi vo mpaka pale nyumbani kamkuta baba alikuwa bado hajaenda kazini. Ilikuwa kama ida saa 9 hivi. Ah. Kumkuta pale kabidi amwambie we mzee naomba hati yako ya nyumba. Unaona? Naomba hati ya nyumba. Yeye yeah, anasema nikupe hati ya nyumba eh. Sasa nikugaa hati ya nyumba ili kiili weje kati we mtoto. Eh? Na hati ya nyumba mimi mimi nikupe mimi nimekufa mpaka nikugemea hati ya nyumba. Na na mamako huyo hapa anashuhudia wewe nitakugeje mimi hati ya nyumba wakati mimi sikufa. Nakwambiaje utanipa hati ya nyumba unipe? Akaambia mimi siwezi kukupa. Unasemaje? Siwezi kukupa kaingia ndani. Kuingia ndani akatoka na shoka. Umeona? Kutoka na shoka kampiga lao la kichwa. Mzee ule kazima kadondoka hapa chini. Tuwashangaa watu nyie mobile nuko kadondoka. Si tu nikasema tutoke nje nini jamani? Baba kadondoka ongea nikawaita dada zangu dada walikuwa nje waona hata habari. Bwana aliku baba kadondoka umekuja kula na mkuta mtu anafoka pale chini. Kwani tatizo nini si huyu afa alipompiga baba ajakaa akimbia kajua kabisa hapa nini nimefanya kosa. Umeona? Mm. Si tukamkamata yule na watu kamuingiza kwenye gari tukamkimbizia hapa hospitali. Kwenda hospitali kweli amemwangalia kaona anaitafu kashaumia hapa kichwani. Ikabidi ameshonwa nyuzi nane. Umeona? Mm. Kushonwa nyuzi nane yule mzee akakaa kaka akamweka sehemu tu ya mapumziko kidogo atulie kwa sababu unajua na afa alikuwa na pressure ni mtu mzee mzee mm. Plesha, plesha, nini sunajua? Kabidi mbeba, wakwa mbeka hospitali. Tumembeba mbeka hospitali. Kwa hospitali, mm. kwa mbeka hospitali pale, wa, awa nani, madoktale wakaja wakambea, kwa nini ukapata tuzeko, tukambea mbuna uwa amepigwa, mbuna, ya amepigwa, ya na kaka enu, ya kwa nini ya mifanya mbuna uwa kambea siyu, ya kama mtu ambayo uchanganikiwa, hata siyo nye tuwelei, kwa sababu hata siku mwenye jayeku mifanya baba mbuna uwa kama hao. Mm. Ndio mwana mtu kama kachanganyikiwa. Mm. Akasema ah basi takuwa kachanganyikiwa kwa kaino yupo sawa. Akasema eh basi wakampima pima pale kila kitu akamwangalia akamwambia huyu tatizo lake alipotoa alipompiga inabidi tumshone. Mm. 
Mm. Wamemshona pale nyuzi nane kabidi tumrudishe nyumbani. Mwenyewe tukamweza Habiba uko sawa. Mimi niko sawa, niache tu nirudi nyumbani kapumziki. Mm. Habibi turudi naye nyumbani pale. Rudi nyumbani kakaa siku ambayo mpiga baba jarudi siku ile. Kaona siku ya hapa nirudi itawe nitajulikana nitakamatwa. Yaani kashajua kabisa kwa mimi nishafanya kosa. Hajarudi kwa siku ile. Kaudi siku ya pili yake. Mhm. Umeona katika kurudi siku ya pili baba kaambia wewe umekuja hapa mazali wewe mwanangu unataka kuniua basi wewe una radhi na mimi. Kwa sababu kama wewe ungekuwa mbona una radhi na mimi usinge nipiga mimi baba kwa mzazi kutaka kutaka nikupe hati ya nyumba ikiwa mimi bado niko hai wewe unataka hati ya nyumba. Umeona? Mm. Yuko baba nisamee siwi nina nini nini yani nimekuja kama ya kupiga nisamaa. Yeye nisamee nisamee. Baba akasema sawa kanyamaza. Imekaka tena siku hiyo tena akaja tena tamaa ikamjia. Hiyo hiyo roho ya kutaka utajiri imemjia. Kuja pale kwa baba baba iwezekani mimi ni getu ya tia nyumba mimi bado naitaka kamkuta baba yuko kitandani kalala akamchukulia nini sasa kamchukulia tena sio kalila ile la siku ile ikabidi ampige tena pale shoka kitandani bwana yeah. umeona kumpiga na shoka kitandani mzee watu tena kazima tukasema baba la kichwa pale pale poshono pale pale kaenda kufumua tena nyuzi bwana eh wamepigwa tena pale baba sasa kupiga pale ukasema ah huyu atakuja kuua kabidi tuite polisi Mm. Tukasema huyu hapa usio tukomchekea huyu. Siku hiyo watu wakamzunguka waka watu wakasema huyu tunabii akamatwe. Kabidi waje polisi pale nyumbani. Wamezunguka nyumba hii. Wameingia wamemkamata. Akamwambia wewe una, unajifanya chizi wewe unajifanya chizi mbona mambo ya kazini unaenda unaenda kujitafutia wewe chizi kweli? Twende huko kwanza. Mm. Wakamkamata. Katika kumkamata akaenda naye mpaka huko. Kwenda naye huko kwanza piga sana. Oh mimi sio chizi. Mimi najielewa kama kama wewe unajielewa kwa nini unataka kuwa? Babako nataka kumuua. Wewe unajielewa unataka kuua babako? Wewe unafanya kusudi. Sasa kama unajielewa kwa nini unataka kuua? Oh, mimi sio chizi jamani, ni sio napatwa na nini tu akisijielewi. Sio chizi mimi sio chizi wamempiga sana kakaa kule kama wiki. Wakamwa tumemwacha mwacha huko kwa polisi tumemwacha. Mm. Kama wiki. Sasa tunajua mzazi leo ya huruma, mzazi wa kike. Mm. Leo ya huruma bwana mimi na mwana anaye hali. Yaani kule kwa sababu kule ziko kule mwana ni yeye ha? Hali, yani leo ya huruma. Eh hali chakula. Kwa sababu anakuwa na mawazo mwanangu kule iko vipi yani huruma leo ya huruma tena imemjia bi mkubwa. Mm. <laughs> Ikabidi sasa kulalamika kwa nini mnafanya hivyo kaka yenu ule sio nini nini nendeni mkamchukue sio vizuri mnavifanya sio nini mimi sijisikia mkula mpaka aje eh. Tukaona ah tusimkele mama yetu ikabidi tufanyaje twende tukamchukue arudi pale nyumbani. Ikabidi tukamtoleza amana pale. Mm. Kumtoleza amana kweli karudi pale kanywea yani kama sio yeye katulia kabisa. Mm. Yaani mzanii yale mambo ambayo mapepe mapepe kaacha. Mm. Kabidi tulie pale nyumbani. Katika kutulia baadaye siku akasema mama mama mimi naenda zangu kufanya fanya kazi zangu kwenye mishemishe zangu kama kawaida mama haya. Katoka kaondoka hapo siku baba alikuwa akaenda zake kazini akurudi siku baba. Sababu kazi zake za kufanya za kulala kwa kosu nyingine na alo mm. Basi kabisa sasa mama akae pale nyumbani wote tukae siku sasa ilikuwa asubuhi kama saa moja moja hivi. Yaani acha na hii siku ya mbili yake ambayo aloenda kazi kaambia mimi naenda kufanya kazi achana na hii. Kaza siku ya siku hiyo sasa kama apili yake karudi sasa. Asubuhi pale nyumbani saa moja moja katukuta tume kazi yetu mimi na dada na mamangu bado tunapiga piga zetu soja. Kimeenda kimeudi wenyewe tunapiga stories zetu za fula fula. Tunamwona mtu kaja tumbo wazi wangu wangu. Shati kavua habaki na suwali. Kuja pale kabeba bonge la chuma. Kasimama nalo ndani kafungua mlango hodi. Hodi mpaka ndani kausukumiza mlango wa tukuta sisi tumekaa kwenye kiti. Yuko wewe mama wewe? Mm. Anamwambia wewe mwanamke, naomba usome swala zako za mwisho. Anamwambia nani? Anamwambia mama. Mm. Soma swala zako za mwisho sasa hivi. Mm. Nataka nikumalize. Umeona? Akasema nataka mimi niombe dua, eh omba dua, nataka nikumalize. Akasema wewe ni kwa kosa gani? Ndio nimeshakwambia na ukiendelea ubishi na shangana kupiga nacho chichuma hicho kishika. Mama akasema basi bi niombe dua. Nikishaomba dua tayari wewe utanimaliza. Mm. Nikabidi mama aombe kweli dua mbele yangu. Mm. Kaomba dua pale. Akasimaliza kuomba dua akamwambia sasa mimi nataka unimalize ya nimalize nishamaliza kuomba dua. Mm. Yule kweli kakichukua kile chuma kakinyanyua. Anataka kumweka nacho kichwani anatetemeka mikono mizima na mwili mzima unatetemeka kile chuma anacho tu. Umeona? Mm. Anamwambia nimalize bado anatetemeka na kile chuma. Nimalize anatetemeka nacho. Kuona eh hapo mbona sielewi kakitupa kile chuma pale chini. Mm. Mbio kakimbia. Umeona? Mm. Asa anashangaa. Siwezi nitaka kunimaliza. Mbona sasa hajanimaliza kaacha chuma kakimbia? Tatizo nini? Kaambia sielewi. Mm. Kaondoka. Umeona? Katika kuondoka akasema 
Tukasema kwa ni kaka yetu sasa hivi mbona viko hivi mbona elekei? Tukasema si lazima tujue tunaona mtu anaweuka tu kila siku. Mm. Sasa siku hiyo tumekaa kidogo. Tumekaa kidogo pepe nyumbani pale. Mm. Ikabidi waje mambo ya wao wa lamba lamba. Lamba lamba ambao wanaingia ingia kwenye majumba. Mm. Kila nyumba wanaingia. Lamba lamba ndio kina nani? Lamba lamba ambayo watu wanaokuwa wanajiita kama ni waganga hao ambao wanaingia kwenye nyumba wanatuatua vitu vibaya nini nini kama kuna uadui nini wote ile mm. ambayo mtu kama kuwa kuna tatizo chumbani kwako wanakuja wanatoa afu anaanza kutoa njama nimekiona iki wale wa lamba lamba wanaitwa si mm. manyao nyao si nyao nyao mm. ikabidi waje siku hiyo sasa ilikuwa jana tumekaa mm. kuja pale Tunashangaa watu wamekuja tatizo nini? Na yeye mwenyewe kaka yetu naye alivyoona kwenye mambo yake apenda. Kaaingia kwenye group tena ile ile ambayo alikuwa kaenda huku kaenda kujaribu anajaribu tena kwingine. Akamwambia mimi eh anaambia mimi na wenyewe nataka mambo kama hayo. Anaambia wale lamba lamba mimi na yeye nataka yeye kabidi waambie unataka basi wachukua ndoo hiyo unatia maji unaenda kwenye vile vitu vinavyotolewa unazima mwana. Mm. Unazima kile kitu kinatoka. Mm. Afu anaweka kwenye mfu, kama kiloba kile. Mm basi ikabidi sasa wasema waambiaje sasa inabidi leo twende kwenu mm. wale namba namba ni wanamwambia yeye twende kwenu mm. twende kwetu yeye twendeni huu mpaka pale nyumbani wamefika kweli watu wamejaa watu kibao ilikuwa mchana tumejazana kibao watu kibao unajua tena uswailini watu kama wote mm. wameingia pale ndio watu wengine wameingia kule ndani kusema bwana kwako sio kuzuri wale ndio wanamwambia yeye kwako sio kuzuri tunataka tuone chumba chako mm. kina itirafu Mm. Jibu lake haja akataa. Basi twendeni. Mm. Kuingia kweli kule ndani. Kuingia kule ndani kweli bwana. Mm. Wakatoa hizo karatasi hizi. Mm. Tatu. Mm. Kutoa zile karatasi tatu akamwambia karata akatoka ta, wakatoka nje akasema huyu hapa mama yake yupo. Mm. Wale lamba lamba sasa ndo wanauliza mama yake yupo tukasema yeye mama yake yupo na familia yake yote ambayo dada zake baba yake nini wote wapo. Mm. Abidi wote tuitwe kifamilia pale. Mm. Yaani kama tuongee kifamilia. Mm. Akasema huyu kaka yenu kuna vitu alikuwa anavifanya sio vizuri. Mm. Hivyo vitu alivyokuwa anavifanya vimembeukia. Yaani vitu amefanya kama alikuwa mm. anafanya mambo kama alikuwa na kuna alikuwa anaenda kinyume na ubinadamu kama wengine. Huyu mm. kwanza kajaribia mara mbili. Mm. Kwanza alikuwa ana swali kwenda msikitini kabisa. Yaani tunaona sifigi dai. Alikuwa anaenda msikitini ana swali. Eh? Mm. Anaenda msikitini ana swali vizuri, yani alikuwa ana swali ni swala tano kabisa. Mm. Lakini baadaye kapata tamaa ya vishawishi mm. ambapo alivyoona kishawishi cha kutaka utajiri ya haraka haraka. Mm. Kwao umempoza. Mm. Umeona? Akafikia kipindi akaenda kumtafuta shee ambaye alizani kama ustazi kumbe sio ustazi, kumbe na mambo ya ya mambo ya ya, ya ufilimason filimason. Mm. Umeona? Tuko eh eh Nyinyi mkiaji waje hapo tunasema sisi hatujui kwa sababu wote hapa sisi tunajua anaenda msikitini lazima basi alikuwa aende msikitini. Huyu mm. kulikuwa kuna sehemu anaenda na huko alikuwa shadi yana na huyo huyo ambaye mtaalamu alikuwa anamfanya kama hiyo ustazi wake kumbe sio ustazi. Yaani anajua ustazi kumbe sio ustazi huyo kumbe sio mtu mzuri. Mm. Yaani huyo kumbe ni ni mambo ya ushiriki na ushiriki nani ni mganga. Umeona yeye alijua vile kanzo anavyoona ameivaa anajua ni ustazi kumbe sio ustazi kama anavyojua yeye. Mm. Umeona? Eka sasa he kumbe ndio maana kaka yetu kila siku anaenda kupika ugali hapa asubuhi, sengi wanapika mchana wanaondoka nao kumbe wanaenda huko kumbe kuna mambo yao. Eh, mambo yao wanayofanya ndio hayo. Kasema ah kwa hiyo haya unayaona haya ni majini yako matatu. Na majini haya hapa yaya yametumiwa kwa njia yenu nyinyi. Yaani kila linavozidi kugeuka ndio lingekuja kuua familia moja badala mwingine. Mm. Ila kutokana bi mkubwa mwenyewe kwanza alikuwa anafuatiliwa na hii vitu vya mundani lakini kutokana bi mkubwa mwenye mzito kwanza afu bi mkubwa anapenda sana dini muda wote kanisani akumuishi. Kwa hiyo vile vitu alivyokuwa anavifanya yeye alijua labda vijaje kumuumiza bi mkubwa afe. Sasa vimempindukia mwenyewe. Sasa hivi ndio kageuka mwenyewe vimemgeukia mwenyewe. Ndio hivyo amekuwa kama chizi. Mm. Tuko he he. Sasa tunavichukua hivi vitu tunaenda kuvichoma moto. Mm. Na sehemu yote alipoenda kuweka vitu vyake vibaya basi tunaenda tunamwambia twende atupeleke. Mm. Tukasema sawa. Basi watu tukatoka wamekusanyika watu mpaka huko kwenye ofisi yao kwa sababu wale wale walikuwa na ofisi yao. Mm. Tukatoka nao wale mpaka huko. Au lamba lamba. Eh au lamba lamba. Mm. Tumeenda watu kibao sio kwamba naongea mtu mmoja watu tuko kama wote. Mm. Bae mwenye mlengwa. Mm. Basi kufika kule kule wamevichukua vile vitu akavichukua 
choma moto pale mbele yetu tunashuhudia paka vinalipuka inatoka kama la wino wa blue inatoka hivi kama wino fulani inatoka kijani kijani si kijani blue si blue ndio wa majini anaruka hata tuelewe mm. ah, tukasema lada atapata uheni kaka yetu ikabidi tunyamaze sasa siku ya kumba na baba akasema hapa inabidi kuna vitu vingine kavichimbia chimbia kavipeleka api sehemu kwenye mashule mashule alikuwa anaenda anategesha hizo vitu vingine ili ili si ndio kuna vitu anachukua sana nyonya damu Mm. Vyo vitu vya kufungwa vimeo vilizilizi vimefungwa sivi kamba kamba gani haya tuelewe tumezikuta vitu vimefungwa kamba sivi nini muone mm. kabidi wende anavichukua chukua vyote vile vote kaenda kuvichoma choma moto vote umechoma moto sasa kitendo kile cha kuchoma moto tu vile vitu vyake mm. kaka yetu ndo hali inazidi ka change kabisa kawa chizi kabisa kaa sasa anakimbia kimbia ovyo pale nyumbani yani tu akawa atulii muone mm. Sasa kapindi tukabidi tumuulize yule la baba tukamuuliza sasa huyu kwa nini tusimfuate yule alipokuwa anaenda kule kwa stanadi kwa huyu ambaye huyo mganga wake alipokuwa anaenda tukamuulize kamba vipi amuopoe am, akae sawa kwa sababu hatuwezi kumuona kaka yetu analibikiwa namna ile hapa hmm. namna kumuopoa mimi siwezi kumuopoa kwa sababu kwanza kaka yenu kashajaribia maisha Uyo wala mfanya vitendo vya hivi inabidi mumfuate kule kule aende. Awaambie nyinyi bwana tupeleke hiyo sehemu ulikuwa unaenda wapi mm. ili awaelekeze na muende naye nyinyi wenyewe yule ndugu yenu. Mm. Sisi kweli siku akazulula kwa kakimbia karudi siku hiyo tukamkamata. Tukamuuliza wewe hiyo sehemu ambapo ulikuwa unaenda na mke wako mpaka mmefika huko. Mlikuwa mnaenda sehemu gani? Kana si tuko tunaenda tegeta. Mm. Kwa ulikuwa unaenda tegeta eh sasa kama ulikuwa unaenda tegeta huyo babu mpaka sasa hivi maana wewe alikuwa anajiitwa babu mm. eh mwenyewe anajiita babu huyo yeah. babu mpaka sasa hivi ulikuwa unaenda yupo akasema yupo basi twendeni tukupeleke tukaenda naye kweli mm. kufika kweli kule kwenye hiyo nyumba tumekuta matulubai limefungwa mm. kwenye hiyo nyumba ambayo kwa anaenda yeye kuswali na huyo mke wake tukakuta tulubai limefungwa afu mkuta watu wamejaa mm. tunauliza Jamani hapa si kwa babu wewe hapa kwa babu. Sasa mbona tumekuta tulubai kuna tatizo gani maana tumekuja hapa tuna mgonjwa wetu? Mm. Jibu la wale wakasema hapa huyo babu mnamtaka ameshakufa. Ah. Umeelewa? Ameshakufa. Kwa hiyo hapa hayupo. Mm. Amekufa eh kafali kafa tangia jana. Kwa hiyo leo amemeoshia mzika. Hapa tu tumeshatoka kuzika. He? He. Sasa hatuna ya kufanya. Inabidi tumnyajue tena yule ndugu yetu turudi na nyumbani. Hmm. Kurudi naye nyumbani pale ndo uchizi ulipokuwa inaendelea kuendelea. Umeelewa? Uchizi unaendelea. Ikafikia kipindi anakula kinyesi chake. Ndani. Kaka yetu anakula kinyesi chake mwenyewe. Hmm. Anakula kinyesi chake mwenyewe. Hmm. Siku nyingine akiamua kula kinyesi chake mwenyewe siku vimemchoka kula kinyesi anakula ma- na alipaka. Siku nyingine anakula kunguru ambayo alokufa tu kwenye barabara akimwona kunguru kafa na chinja anakula. Basi akirudi mwenyewe anachukua paka, anakuja nao kwenye kiroba pale, akishafika pale mwenyewe anamkatakata ule paka pale anampasua sababu ule kisha amekuwa ameoza mm. kitu kichooza si unajua kinavonuka mbaya mm. basi anapasua pale akishampasua basi harufu pale amkai lazima mkimbizane tu mm. anampasua pasua ule tayari anamweka kwenye sufuria yake mm. anamkatia katia nyanya vitunguu anaweka jikoni umeona yeah. akisha iva ule tayari na kuiva kwenye hivi sana anakuwa ni hivi kidogo tu tayari kashashusha sufuria mm. anaingia ndani Akishengi ndani anachukua kama kuna ugali anauliza mama hamna ugali uliobaki mm. umeona anamwambia ugali upo nigeni na mboga yangu kuna mboga yako wewe mimi mboga ninayo a a mimi sitaki mboga mwenyewe mboga yangu nimekuja nalo mm. basi anachukua ugali mama anampa bila mboga yeye mboga ataki ile ambayo iliyopikwa nataka mboga yake mwenyewe anachukua ile paka na mweka juu anatia nyanya nyanya zake zile za paka zile alizoweka mwe zikatia katia na kula ugali wake umeona mm. Nikafikia kipindi sasa anakaa ndani na sufuria lake lile lile analipikia maana jeusi sio mchezo. Mm. Anakunya anakunya kinyesi kile kinajaa mpaka juu. Umeona? Ye kazi yake ya kurudi nyumbani ana shida mboga. Anachukua kile kinyesi anachukua kama wali umepika au simpe mboga. Ye anatia kule kinyesi kile anakula. Wali na na kinyesi. Mm. Umeona? Siku nyingine akiamua anachukua ngano, anakoroga, anakunywa. Hai yani ngano mbichi ile anakunywa. Umeona? Basi ndo mpaka sasa hivi akili bado ndio imesha change mpaka kesho kutu hapa tunapoongea na huyo mke wake mpaka sasa hivi tangia ameondoka mtoto atumjui alipo wapi na mwanamke atujui alipo anapokaa tupajui wala huyo mtoto alipokaa tupajui. Mawasiliano? Hatuna mawasiliano naye mpaka sasa hivi. Mlibatika kujua sababu ya huyo babu kufa? Mm hatujawahi kubatika kusikia chochote. 
ni siku ambayo ayo ma, malamba lamba yametoa ma, makaratasi kutani au ni siku gani ambayo babu alikufa Uwe babu alikufa atangia tu yachukue yale makaratasi yaliyochukuliwa yale mm. yalivochomwa yale mm. na ndio babu kama kitu kimemrudia kule kule mm. sababu alivochoma yale majini yale mm. yani kama kitu kishage huko kimemfuata kule kule mwenyewe naona ndio siku ambayo babu hajakaa sana sana kweli kafu mm. Kwa hiyo maana ya majini alitakiwa tu lazima yauwe. Eh yauwe. Sasa ameona huku amna tena kuua. Kwa hiyo amegeuka amerudi tena kule kule kwa ke mwenyewe. Mm. Eh. Hilo ndo tukio lilomkuta kakaangu. Kwa hiyo naomba wajamii jamani watu wasiwe na tamaa. Tamaa sio nzuri. Na pia mtavona vipeperushi sio kile vipeperushi mkakiona kizuri. Vipeperushi vingine vina mambo sio mazuri. Watu sasa hivi wanafanya wanautamani wanautaka utajiri wa kinguvu. Lakini utajiri wenyewe baadaye unatokea puani.